Pas publicitetit jemi në studio të anjet nërruar shikues në transmitim të drejt për drejt, e anon qova edhe pak më par, do të përqëndrojmi të një rëfim, të një rëfimi një ish kure parlamentari, në një kom mjaft të debatueshme, mjaft të rëndësishme, mjaft të diskutueshme, si që është viti 1991, me mua në studio, për Zoti Kastriot Islami. Zoti Islami, përshëndetje, mirë se e rëtë. Falimderit, përftesën. Për para se të kajdojmë në rëfim dhe në kuriozitete që të gjithë dhe dojnë të dëgjonin duke u këthyër asta i kohë e 100 vjetë parlament. Ju keni marë pjesë edhe në aktivitetet që janë zhvilluar me këtë rast parlamentarizmi në Shqipëri në të gjithë to dekada duke edhe një vështrim për gjithë që mësi është, sotë islam. Unë do mundojmë gjatë sa i kohë të mos vendosëm në rolin e një historiani, thjeshtë, do më thonë ose të një rëfysi të një gjarjeve, po do mundohem atë që kam bërë dhe gjatë gjithë kohës të bëj në mënyrë modeste një analiz të situatave të një momenti që është shumë i rënsishmë në një të një qimë vjetë, që është momenti i kalimit nga një sistem monist, një sistem pluralist. Dhe naturisht, të them një shka dhe në krasime edhe me periudën e me përpashme dhe me pastajme, duke patur në të në mundësin që një pjesë të kësaj, si unos mas në të njështë dhe ta jetoj vetë edhe politikisht. Po të analizohet me kujves një qinë vjetë dhe më te për duke analizuar që farë u tha dhe nga shumë nga historianët në aktivitetin që u zhvillua nga kuvëndi Shqipëris me rasin e një qinë pjetorit parlamentarizmit, shikohet që në një qinë vjetë ka pasur disa periuda dhe periuda ndoshta më e gjatë ku Shqipëria ka një parlament pluralisë është kjo mbas në të njështë. Ka pasur në filimet e veda një parlament që ka tentuar të jetë pluralistë, ka pasur pastaj një periudë që Shqipëria ka qenë në luftë, ka pasur pastaj një periudë të gjatë rrëtë 25 vjeqare në komunizëm, Pra nga një qindë vjetë, rrët një treta, tridet vjetë, ose më pak si një treta, janë realisht një demokraci parlamentare, pluraliste, në kuptimin e vërtet të fjales. Natyrisht, historianët me të drejt mundohet të gjenjë gjurëmët pozitive edhe në periudot e tjera, si do mos para 24-ës, për të të reguar që Shqipëria ka një tradit demokratike, po e vërteta është që Shqipëria ka një tradit jo shumë të lartë demokratike, të themi të vërtetën, dhe një tradikt jo shumë të lartë pluraliste, dhe kjo shpjegon dhe përse që gjithë periudës, edhe në periudën e këture 30 vjetë, ka një konflikt të lartë politik dhe një debat të ashpër, i cili është eksuar dhe në moment e këthesash të rëtsishme, që është ajo e në the njështë. Në the një, në the dyshi, është vërtet një moment, do të thoja, transicioni i vërtet, kalimi nga një sistem në një sistem tjeder. Unë dojë kërës imësisht për të Zotë Islami, por duke mbritur në fund të këtë parlamenti të anishëm. I pa precedent në fakt me ato që ndodhi me lënjën e mandateve, me zëvëndësimin e vëndeve deputetve që i kënë nga të tjerë, i bjetë këtë që më parlamenti më problematik, apo jo? Pra, e para, po të krasojmë në më thënë situatat e vëndit tani në 2011 në në të njëshin ose më për para, duhet bim gjithë dhe akord që ka një progres tani. Do më shumë gjëra kanë shkuar për mirë, por ka dhe në disa aspekte regres. Unë mendoj që regresi kryesor bjen në atë që quen cilësi e parlamentit apo e përbërjes parlamentit që lidhet me një parim tjetër shumë më të madhës, sa ka që është parimi i meritës. Shqiptarët në përgjësi nuk e kanë dashuruar, nuk kanë sakrifikuar dhe nuk kanë kontribuar shumë që situash edhe gradualisht, kjo dhe me probleme, kjo dhe me ullje ngritje, të respektojnë parimin e meritës, që që e të ndryshe parimi i meritokracis, pa një që njerëzit të njojnë regullat e lojës e si duhet e cërë. Sot ne jemi në një situatë që ka bërë disa sondaje edhe NDI, ndërkoj që në nëthe një shë ndoshta nuk ka qenë kjo cilësi në kuptimin e universiteteve, teknologjisë, e masterave, apo e doktoratave, por njërëzit kishën më shumë besim të këtë parlamenti, e perceptonin atë parlament me një cilësi 
që mu tjep të shpres, ndërko që sot, dhe kjo është një fakt tjetër, që edhe pa bërësondaje, që është numëri më i madhë njërës, dhe njërësit duat tikin. Dhe kjo vjen prap unë e lidhë, prap me parim në meritës. Sot, modeli i të keqës është këthyrë në model suksesi. Pra, edhe ato që rrinë në Shqipëri, nuk mendojnë që është rruga më e mirë që të mësosh mirë, të silesh mirë, të jeshtë që si e mirë, por rruga më e mirë për të esur parë dhe për të progresuar është duke të djekur një model të të keqjes, si që është korupcioni, si që është lidhja me krimin e këshu me radhe. Kjo ka bërë që në sytë e publikut, kjo parlament të ketë një cilësi të dobët, dhe cilësi e dobët kam parasysh jo atë e aftësi që presi njerëzët, të ketë njerës që nuk kanë atë përgjeshmëri që duhet kenë, pra të gjithë mendojnë se politikanët janë gënjeshtarë mashtrus, janë të lidhur për interesat e tyre me korupcionin, me interesat korruptive, janë të lidhur me kriminelet për të garantuar vota dhe për të zjedhur, pra dhe e ka bërë parlamentin në sytë e publikut një parlament që nuk kryon asë shprez dhe asë dhe më thonë perspektiv për të artmen dhe po të analizohet me bëmëndje kush po largohet, nuk po largohet vetëm të barfërë, që nuk kanë lek për tjetuar, po largoj edhe njërës më arsim të mirë, familje që ka dhe para, sepse nuk kanë perspektiv për fëmite tyre. E qartë. Përqëndrojmë të anitek në ndjede një është si. Duke njësër që nga mënyra, periudha që ishte atërë, vështirësit që po përjeton të vëndi, në qëre thana u zgjodhët këtëtarë parlamentit, Zotë Islami, që të këthejemi pak në ko? Po, në të një shi, për thëndë vërtetën, të pakten unë të një bëjë analizën retrospektive, pra nuk po të regoj thjesht historinë që ndodhi në qërëshorë, në mars, e këshu me radhë. Kishtë ndodhë në djetë vëndet e lindjes, një para pregatitje dhe një transformim. Para pregatitje kështë e filluar qështë 4-5 vjetë më parë, dhe në mënyrë më më direkte e ishtë ajo që ndothe në bashkimin sovjetik me Gorbachovin i cili hodhi tezat e preestrojskës dhe glasonisis. Pra, duke parë që sistemi komunist nuk po funksionon dhe ishte menduar që këtë të transformoj gradualisht duke që durua pra brënda sistemit. Kjo kështë e filluar të ndothe në Shqipëri, madhje në qopse në vëndet e tjera muri i Berlinit ra një vit më parë, në Shqipëri do të binë të muri i Berlinit në dhjetor të nëndhjetës dhe të bëshë i zjetër në të njëshin. Madhje dhe në zjetër të në të njëshit, për shkak se Shqipëria binë të mi një traditë shumë ekstreme të komunizmit, të mos ndodhë të ndryshimi madhë, pra që forësat demokratike, partia e parë për realisit fiton të zjedet. Në ato zjedet në të njëshit, zjedet u fitoa nga partia e punës, me redhë dy të tredat e rezultatit. Sepse Shqipëria kishtë edhe një karakteristik tjetër, e cila përdore atëherë si argument shumë në zjedet në të njëshit, jeton të në zonat rurale, ishte pra me përbërjet të lardë, rrët në bitë 60% jetonin në fshat në fshat ishën të lidur shumë me tokën dhe luaj shumë me qështjen e tokës ndërko që u desh pra një vit më basi të fiton të partia e punës dhe të transformohen nga partia e punës në parti socialiste në një kongres të ndryshon të vetëm emrin u jo të transformohen po të ndryshon të vetëm emrin sepse transformimi ka dashur gati një dhjetë vjeqar për të realizuar dhe dal nga dal dhe më thonë për një vit të kaloj në zgjedet e tjera dhe të bëjë si tosh përmbysja në nëthe dyshin në nëthe njëshin në nëthe njëshin parlamenti kishtë dy pies ishtë një parlament me 250 deputet të cilët ishtë të zgjedet të gjithë me sistem majoritar pra Shqipëria ishtë ndadër në 250 zona majoritare partia demokratika të erë që ishte partia e parë plurelise që ishte ngritur ishte formuar në dhjetor të vitit nëndhjet me një dekret të byros politike që lejon të pluralizmin, sepse kushtetuta nuk e lejon të pluralizmin, pa ishte një kushtetur që bazoj në një parti të vetme, kishte konkuruar dhe kishim dy të tretat e parlamentit ishin, si tu është, të parti spunës. Por pra, ishin dajnë nga zgjiri dhe 31 marsit, me Zotin Nano në kryet... Zotin Nano ishte zgjedur kryetar, dhe më thënë, ishte parti spunës. Kishin, ishte Ramizalia në atë kohë kryetar i parti spunës, dhe më thënë, dhe më basë zgjedive në qërëshorë u bë ndryshimi dhe u zgjodhë Nano. Kur u formuar parlamenti, ju si u zgjodhët kryetar? Kur u formuar parlamenti, pra ndaj thashun, do të thoja që kishte 
atëherë në partinë e punës që ishte, që më vonë u transformua. Po dhe ju ishit një ndër veprimtarët e partë të transformimit nga partia punës, partia socialiste. Në atë kohë kishte, dhe temi, në atë parlament, në atë parlament, kishte tre loj grupimesh. Kishte, le temi, konservatorë që vinin nga partia punës, sepse ishte partia punës që ishte pregatitur, dhe ishte ndoshta konservatorët më të avancu, dhe më thënë, më pak konservatorë, po prap ishin situa shtrashikimtar, të pozitave të lartë, të nëmëklaturës të lartë, partisë punës. Kishte një pjesë tjetër që ishtë ndërtuar 4-5 vjetë më parë, ishin antartë partisë punës, por që ishin të ri dhe ishin zjedhur në atë kohë nga Ramizalia me formim perendimor, me formim profesional, pra ishin në figura të rënsishme në jetën jo politike, por në jetën profesionalet vendin, ishin profesor, ishin doktor, ishin ishin ingjenjer e këshu me rad, kishtë edhe një grupim tjeder që ishte më i vogul, por që ishte, do të thua, në thonjza ishte më revolucionare dhe më pak konservatori, që ishin intelektual me formim përendimor, po që s'ki shën qenë asë njerë antarët partijës punës, dhe të ri, si që ishin të ri, të që edhe këta nuk shën qenë asë njerë antarët partijës punës, por kishin panuar të bashkohëshin këti grupimi. Unë bëja pjesë në këtë grupim, me fjalë bashkë me këta, që dhe kur vinde puna për transformimi dhe reformin e partijës punës, në përgjësi këtë grupimi i tretë që përmënda unë, ishte aji që tërhishte më shumë për të bërë një reformim të shpejt të partijës punës. I dyti ishte më oportunisë, kurse i pari ishte më konservatorë. Dhe në kuadrin e gjithë kësaj qasje që kështë filluar 5 vjetë për para, ata me ndonin që paramentin duhet të drejton dhe njëri që kështë e formim përendimorë. Unë kështë ambaruar në Fransë doktoratën, nuk kështë që në asë njëra antari partijës punës, dhe kërë mbledhë grupi parlamentarë u bënjë propozim që du më thënë duhet ju të drejtoni. Unë në të kohë, du më thënë, konsideroja, du më thënë të pa imaginushme që mund drejtoja parlamentin në Shqipëris. Po pëse, pëse pa imaginushme Unë kisha investuar gjatë, në dërë në atë kokë, do më thënë, kisha investuar gati 25 vjetë në fizikë. Dhe kisha pasion fizikën, kisha maruar dhe doktoratën në Francë, dhe me ndoja që kariera ime do t'ishtë e fizikë. Dhe deri në 96, sepse edhe në 93, ndërkohë që në 9 vjetën unë kisha aplikuar për një burs, masë kisha maruar studimet në Francë në 85-ën, kisha aplikuar për një burs që është një nga burset ndoshta më e famshja në Europë, për humbollin. Dhe kësha fituar të drejten për të shkuar në Gjermani për të bërë studime post-doktorale. Dhe me ndoja që artë me ime do të ishte në fizikë. Pastaj, gjërat më në të karierë. Dhe në atë kohë mu propozua për të bërë deputet, dhe në kohë që më propozua për të bërë deputet, në atë kohë më propozoj për të bërë dhe kërëtar parlamenti, do më nisha në një... Si ishte këtë moment i propozimit, me këtë diskutuat, si folët, në të shre thana o bëzgjevja juaj? Unë do më thënë e kam dëgjuar në mbledhen e grupit parlamentar dhe ishte një surpriz për mua, dhe unë vetë do më thënë isha hezitant me thënë vërtetën, nuk do e të mere një angazhim të tjelë, jo se nuk më pëlqen të këj loj pozicionimi, por me ndoja që karierën në time të të avazhdoja në fizik, aqë më tepër që prisja me pa durim të shkoja në Gjermani për të bërë studimet post-doktorale, e cila dhe më dhënë më përforcon dhe atë loj formimi që kësha marë në Fransë me doktoratën. Dhe prajtë të kishë në shkova në nëse treshin, u eshtyva këtë një dy të revjeqarë, për të shkuar pasaj dhe për të bërë studimet post-doktorale në Francë. Dhe në këtë moment, situash, kishtë një mbështetje edhe morale, por edhe nuk e di, dhe mëse si mund ishte menduar, që unë të isha kërëtar parlamentit, më në fune e prandonga, ka pasur një debat në të thënë vërtetën, sepse situash, zjedja kërëtarit duhet ishte pa debat, por u bënjë një debat, partia demokratike, dhe më thënë, ishte kundër në të kohë, që unë të zjedja shë kërëtarë, dhe në të ko, në më thënë, u zgjoda unë kretari i parlamentit. Ka qenë një situat, në më thënë, jo e letë për mua filimi i drejtimin, sepse parlamentit nuk kishtë asë një loj eksperience në drejtimin pluralist, në më thënë, ku kishtë e majorans dhe opozit, a që më tepër që në qofë se nga pikpamja e përgjeshmëris, unë mendoj që të dy palet ishin të përgjeshme për situatën, sigurisht nga këndë vështrime të ndryshme, nga përpamja e formimit grupi i partijës demokratike, ishte një grupë me i vogël, ishte një të tretën, rrëtë 75 deputet, por ishin të përbërë nga njerës 
shumë aktiv pa. dhe me formim profesional. Cilësia e, e, e ati kuvënd, që e kuvëndi popullore, jo të parlament, kuvënd, kuvënd, ishte cilësia e darë, se trashkoj, e trashkoj emri nga e kaluara, bile në, në kuvëndin e e parë kur është filluara i kuvënd, që unë kam qenë kretar parlamenti, vazhdoj me kushtetut në vjetër. Dhe pastaj ka pasur dispozitat kushtetuse që undrëshuan shumë nga elementet e kushtetutës vjetër dhe pastaj është ngrit komisioni për hartim në kushtetutës që mdodhi në më vonë. Ju, edhe pse u zgjodhët mes debate, shku partia demokratike, ju kundërshton të këndjeni si mbështetjet fort, zotë islami, sepse edhe kishtë hezituar që ta prananet si, si post Sepse Por, donit që të fokusohet si të ka jatë shkatë të gjuar. Doja, do më në quja këtë kalim, do më dhe në transitor, me të thënë vërtetën. Me ndoja që kjo është një periudhë shumë e shkurëtër, që unë do japë këtë kontribut të një për vëndin, mm. edhe pasaj do vazhdoj punën time. Ndërkohë që kishtë të tjerë që ngullin këmë, që ti duhet vazhdojsh, sepse na duhet njërës si puna jote. Dhe... Në thënë të vërtetën, unë kisha një mështetje në grupin parlamentat pakten, shu e percepëtoja unë, nuk e di se sa, se sa i, se si ishte e vërteta që farë mendonin deputetet tjerë. Po kisha mështetje... Po, gjithësisi, e, ma... ajo që ka ju priste ishte me shumë përgjithësi. Ajo ishte shume përgjithësi dhe shume, shume vështirë për të bërë, madje, unë e krasoj se ndërko, unë via nga 85-ën jam këtyre nga Franca dhe isha zëvënës dhe kanë fakultet në Shkencës dhe njërë një abë bënim mbledet me shefat e katedrave, të cilët ishin gjithë profesor doktor. Pra, nga pikpamja cilësore, ndërritimi një mbledet dekanatit me shefat e katedrave që ishin me tiduj, Uh, ishte shumë i sofistikuar dhe shumë i vështirë, sepse një ishte njërës pa, pa. me formim, ndërko mm. që kjo ishte nga pikpamja si cisë ishte shumë e posht, por uh, nga pikpamja politike ishte shumë i komplikuar. Dhe në, kër e krasojme më mbrapa, pasaj, do më thënë, përgjeshmëria, ndoshta lufta ishte shumë e egrë politike, debati ishte shumë i fort politik, sepse bëj fjal që për një bit do kaloj nga një majorans mm. që ishte e partis punës, e cila në... u transformua në partis socialiste, pa. do kaloj në një majorans partis dhe moderë, pa ndodhi transformimi i madhë për bërë një bitit. Dhe unë duat të ndalemi të dhe... kmaj i në thënjishit, sepse kërkohej në atë ko formimi një qeverie të përbashkët, apo jo, qeveria po, 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 uh, komptare, po, po. në, në mos nevoj, kërkohej largimi i nanos, kërkohej shënë zgjedhjet tjera, madje, uh, Islam, unë do doja cilja në vëmënd një fjalim tuajn në atë kohë ku, ku shprejni tekstualisht të nderuar deputet, rifilojnë punimet mbas diskutimesh të gjata në grupet parlamentare, ri diskutimesh me kërësin e grupeve parlamentare e me partim politike dhe nga takimi me presidentin u arritë të formulohet kjo komunikat për të dal nga gjëndja e rënd në të cilën dodhet mbar vëndi grupet parlamentare dhe partit politike në konsultim me presidentin e republikës e ratë në akord, ti paracesin kuvëndit një zgjidhjet e redet dhe shpet politike që do tjetë e pranueshme nga të gjitha forcat politike e shoqërore. Kuvëndi popullor miratoj që kjo zgjidhjet paracitet brënda 3 ditve për miratim, në të njëtën kohë u rekomandohet të gjitha palve që të angazhohen deri në fund për ruajtje në qëtsis publike dhe Uh, në fakt është një, një deklarat që e mbani më paska e dhe zoti Berisha fjallën e ti zoti Gramoz uh, Pashko, pra vini teksin të kruetja e qëtësis publike dhe shmanga e gjdo loj konflikti duke kërkuar nga forcat e rendi të kryen dhe tyren me përgjësi. Ku vëndi popullor kërkon që nas një rast të mos pengohet transporti dhe furnizimi i popullit me buk dhe ushqime. Pra ishte një situatë e rëndë, zoti Islamia, pëjo? Uh, situata ishte komplekse, do më thënë nga pikpamja politike, Mm -hmm. uh, nga, nga, nga pikpame politike kërkohej që të bëjë ndryshimi. Shumë më thë ndryshimi të kaloj nga majorans që i kishtë partia e punës dhe majorans partia demokratike, pa, pa duaj bërë këkalim, i cili nuk ishtë ndodhë vetëm në Shqipëri, kishtë ndodhë në gjithë vëndet e tjera, pa ishtë mbërë edhe atje dhe temi në thonjë za revolucionet, ishtë mbërë zjedhe dhe në përmjet zjedhe ishtë kaluar. Uh, ndoshta në vëndet e tjera kështë ndodhë në Rumani që ishte bërë edhe me brasje momenti i, i kalimit e këshu me radhë këtu ishte bërë, ishte bërë me zjedhje por zjedhjet kështë mbajtur në pushtet pat njërë në forcë dhe gjithë me raku që ishte nga ana e të pakten e partijës punës ishte që kë kalim ishin të ndërgjeshin për kalimin e kuptonin pjesa themi, pjesa e mënçur e saj partije, pa, pa. e kuptonë dhe që kjo transformim do bërë, se pjesat e dhe konservatore nuk e kuptonë dhe ngullët e këmë që pëse duhet bërë, 
e kuptojnë që duaj bërë këtë, po puna është të bëj sa më but, pra e parat mos kishtë e gjakderi dhe e dyta mos kishtë e tensione sociale. Dhe tensione sociale vini sepse situata kishtë e koq, kishtë e rënuar, që nga prisha mërdhën e me kinë, në ndërë në nëndjetë, në gjënde ekonomike e kishtë e rënuar shumë. Dhe gjënde ekonomike mundet të bënde shpërtime, pra ndaj ruaj që të bashdoj funizimi me buke, këshme rrat, pra mos kishtë gjëndje, të më thënë, tensionet të pakten sociale, të shmangish intensionet politike, dhe sepse që ndodhin, në zjedet që u bënd të marsit në të një, pati debate shumë maja për rezultat në zjedet, sepse ndodhin gjarja në shkoder. Për shkak të gjarja në shkoder, opozita situash nuk i pranoj, i kontestoj zjedet. Dhe parlamenti filloj praktikish punimet duke me kontestimet që kishin për njare në dy prilit. Dhe një pjesë të madhe u kalua me dy prilit, ndërko që duaj ngritë dhe qeveria. Qeveria e parë që u kryua me nanon kreministër, i cili ishe dhe kretari i partijës, nuk arriti të funksionon dhe se u blokua nga greva e përgjithshme e vëndit. Mi po greva e përgjithshme e vëndit përveç aspektit politik që kërkon dhe ndryshim në qeverisë nanon, mundet të mundet të rënonte aspektin ekonomik të vëndit, po duke rënuar aspektin ekonomik, mund të shonte në një krisë sociale dhe gjatë se kohë, pra ndaj është bërë dhe i takim me grupet dhe në atë kohë dhe në atë kohë dhe pra pra ndaj të në pjesa e moderuar dhe pjesa më më liberale e partijis socialiste në atë kohë, ishte e ndërgjeshme që do kalohet në këtë rrug. Dhe kjo rrug, pra kalimi, u bë me tre faza. U bë qeveria e parë, qeveria në anora, u bë qeveria e parë që ishte Yuli Bufi, kërë minister, u bë, bas gjash muesh, u bë qeveria e dytë që ishte Bilsona, në medi kërë minister, paso u bë në zgjedhje dhe ndryshoj situata. Pa, është dash të kalohet në tre momente që të shmangej për plasja politike pra që mund të shkonë dhe deri në rënim ekonomik, rënim përplatit sociale, mund të shkonë dhe në gjak derdje. Unë duhet të kërë zotë islami për cilësin e debateve që ishin në parlament, duke krasuar edhe me ato të kohrave që jetojmë. Atere debatet përshëndrojshin kryesisht, Berisha Nano, apo jo, ka patur debate, në fakt ishin debatet e protagonistve kryesor, pas ju kryua qeveria e bashkimit komtarës, Berisha, Gjelil Gjoni, Gramos, Pashko, Pashko, që do të shkohej në zgjerit e reja. Si ishin këto konfrontime dhe të themi kështu gërbanja? Gjatë gjithë saj kohaj që do kryej tranzicioni, do më thënë, debatet ishin relativisht të fuqishme, do më thënë, intensive, për të më thënë agresive, do më thënë. Dhe partijat demokratike kishtë një grupim natyrisht që drejtojnë nga Berisha, por që kishtë një grupim shumë të pregatitur, i cili nuk është më sekret, themi që kishtë edhe një mështetje në mënyrë beqanë nga shtetet e bashkorat Amerikës. Ambasadori Amerikanë, do më thërë në atë kohë, ishte njëri shumë aktiv për të mështetu partinë demokratike që të pëj ndryshimi në zjedet e arshme i, si të thuash, i pushtetit, le të themi, ose nërshimi i regjimit. Dhe për të ndodhur kjo, partia demokratike ishte shumë, bënde shumë presion. Ndërko që partia socialiste toleronte, kishte një pjesë konservatore që frenonte shumë, por pjesa liberale, pra ndaj thash kishte tre grupimi, pjesa liberale gjithmonë në mbledet e grupit i shpjegon të pjesës tjetër, që kjo transicion do bëhet. Pa ja thënë, ka që të rojë që do lijet pushtetit, sepse aski nga grupimet nuk pranon të lej pushtetit, po të thodin që do të apranojmë, për shumë, bërë një presion në partijet demokratike, kërkon një një, kërkon një qeveri, për shumë, nga jo mbrede, është gjasë disa ditë, ka pasu një presion, largohe partijet demokratike, mblidhe grupi partijet socialiste, fillonin diskutimet, kishtë konservatorë që nuk e pranonin, thonin të bëjmë rezistencë, të mos e pranojmë, po kishtë pjesë tjetër kjo, por e ku do shkojmë? Po degradime dhe patesh, kishtë? Në përgjësi, në përgjësi nuk kishtë degradim dhe bati. Dhe bati e para mundohet të ruhe shumë etika, në më thënë, e sulmit personal. Dhe bati ishte i ashtë për ideologjik, sepse ndarja ideologjik e ishte shumë e madhe, partija socialiste vinde nga partija e punës, ndërko që kjo ishte partija e parë pluraliste. Dhe dhe bati ishte me shumë përgjesh mëri. Dhe bati ishte me shumë përgjesh mëri. Unë në atë kohë, do më thënë, të pakëtën dhe nga pikpamja, nga pikpamja e cilësis, grupi partijës demokratike, me gjithë se ishte më i bogër, ishte më cilësor. Por, nga pikpamja e përgjesh mërish, do të thoja që edhe grupi partijës, ose elita e grupit partijës 
socialistën atë kohë, ishte cilësore, do më dhe ishte përgjeshme, nga pikpamja e përgjeshmëris. Dhe për më tepër, ajo që e bënde parlamentin edhe më të kujdesim, ishte që kishte transparens maksimale. Jepe shënë seansat gjithë kosë full time, gjithë kosë ishën, do më thënë, të gjithë deputetet për gjithë shka që thua ishën dhe publiku e ndiste gjithë kosë, sepse kishte dhe besim, kishte dhe shpres që kjo parlament do të sjellë ditë shka. Dhe këshu që prandaj dhe debatet ishën dhe të kujdeshme. Ishën shumë më të kujdeshme. Më konstruktive. Më konstruktive. Më më të themi më konstruktive, po ishin më të kujdeshme. Naturisht, daloj qartë që dal nga dal balansa po lëviste nga 2 të tretat në favor të partijës socialista ose partijës punës, e cila nuk arriti do të bëjë qeverin e parë, nuk arriti do të majë qeverin e dytë, dhe kishte pranuar që mbas një viti do bëjnë zjedet e parakoshme, me gjithë se kishte fituluar 2 të tretat, për shumë veta, që ishin konservatorë dhe që du më thënë analizonin brënda këti kontekst, që thonin, për ne kemi fituar 2 të tretat pëse duhet alem për shtetin, tërkoj që në gjithë vëndet e tjera kështë ndodhë për gjysht ndryshimi regjimit. E këtë në pakë vëmëndin të këto foto që publiku ka parë në ekran të kësa e nëzjerë, regjisori. Kjo është një ndër foto që ju drejtoni të sancat plenare në ku vëndin populor. Kalem të këtë një foto tjetër, sepse ka disa sekuenca ja. Zotë i Meksi dhe Lush Përpandi. Do më thonë, parlamentin atë ko, do më thonë, kishtë kryesi në parlamentit që përbëj nga tre veta dhe përbërja ishte me qenshin 2 do të treta, 2 i takonin në partijës socialiste dhe një i takonin në partijës demokratike. Partijës demokratike zhjodhi atë në atë ko, Aleksandr Meksi si një nga njëzit më me eksperiencë dhe temi jo politike, sepse nuk kishtë në eksperiencë politike, po që kishtë eksperiencë profesionale, administrative, me fjallë. Dhe gjatë sa saj kohë, ne kemi shkuar shumë mirë të tretë për të 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 vërtetën, dhe nuk e them këtë si që ndodhë sot për diversion, sepse nuk shtroj këtë problem fare, dhe të gjitha mbredet e grosis ishin të hapur, pra vendimet mërëshin me konsensus, sepse në qovë se këto vendime nuk do mërëshin do të me konsensus, do më thënë me kësi ishte i lidur me grupin e pare, dhe ti në seans do ndje presionin që ti nuk për e drejton, do më thënë, mënyrë transparente dhe me konsensus, pra renditit e zvendoj se me konsensus, me transparence, debatet, i epe i fjalla, do më thënë, me gjithë se nuk ishte një regulore ende të përpunuar, nuk abuzoj me fjallën, nuk abuzoj si që gjatë saj kohë që me obstruksionin parlamentare, këshu me radhë. Po, kalëm, po, që të aprofundoni, që dhe dhe ne kalëm më shpet me fotën tjede. Po, kjo është një takim që është bërë, sepse... Po, është dhe Majdari aty. Po, është dhe Majdari, edhe këto janë disa grevistë, ka ndodhë një grevistë në minjerën e mëzezit, ato ishim futur në grevë në galeri, dhe nuk dilin pa u kryuar qeveria e parë, në qeveria nano, dhe pa u kryuar qeveria e parë, unë, do më thënë, duke qenë kërëtarë parlamenti, mora për si për qëkojti të kojti dhe u futa poshë në galerie dhe i kam të kuar atje poshë, do më thënë, të gjithë gravistët, për t'i përthënë që ne popunojmë për zgjidhen politike, pra, do më thënë, nuk ka nevoj të rrini, sepse kishim me rakë që mos ndothe, ndothe ndojnë ditë shka me jetën e këtyre gravistët, të cilët ishim poshë atje në greverit dhe kishim filluar grevën e urisë. Dhe kur kem dal në pamjet parë duke shumë aktiv dhe intensiv në debatet e ti, por ishte shumë konstruktiv në zgjidet. Unë do më tënë kam takuar disa era dhe gjatë periudës që kam qenë kërëtarë parlamenti dhe mbraba, dhe do më tënë ka sugjuruar shpesherë zgjidje që ishin zgjidje inteligente dhe zgjidje që do më tënë i shërbeni në asaj situate. E kuptaj. Flasim pak, sepse unë duat mbetem të këtë debatet, të këtë cilësia, por edhe të këtë personajet që kanë qënë edhe në atë ko, por disa janë edhe tani. Për shumë, ju pyeta për Berisha Nano, cilat ishin debatet në parlament dhe diri ku shkonin ato, duke e krasuar edhe me Berisha Rama, Zotë Islami, në vitet e më vëndshme në parlamentarizmin shqiptar, debate që për hirtës vërtetës kanë degraduar. Ja të këshojmë një foto tjetër që në fakt është Zotë Rama, kur mori dretimin e partis socialiste, eni dhe ju, njëhet mënyra jua jetë mos që një dakord me Zotin Rama për mënyrën se si a i drejton të partim socialiste për formën radikale, si pas jush grevat, protestat, 
edhe unë shme apo apo bojkotin e parlamentit për muaj me radhë. Pa, ajo situat në nëthe një deri se rama ka ardhë në 2005 në Parti Socialiste, në më thënë ka një tranzicion relativisht të komplikuar nga një të njëshin në 2005, është në të të shtata në mes, është në të teta, e këshu me radhë, është referendumi i në të katërës, do më thënë ka ullje dhe ngritjet e veta. Debati politik midis majorancës dhe opozitës ose midis partis demokratike dhe partis socialiste dhe në kryetë të cilve ishin nano dhe berisha, nano për një farkoa ishte dhe në burg, gjatë asaj kohë, ka dalë nga burgu në nëftë shtatën, dhe ka qenë aktiv në debatet e ti deri në nëftë dyshin. Po, për bërë një krasim të debateve dhe të figurave. Debati, debati, debati ka qenë intensivë, në midis Nano Berisha, sepse ishin dy kryesorët. Berisha në përgjithsi ka ruajtur me temperamentin e ti i ka bërë fjalimet të forta në parlament. Nano ishte më i kujdesim të themi, sepse Nano e kupton dhe shumë mirë që dinamika për shkonde në favor të ndryshimit. Dhe por nuk ka degjeneruar asë njërë dërbati në fyrje personale, apo në batuta, apo aqë më tepër, dërbati nuk ishte i orkestruar të themë. Që farë kam parasysh, asë njërë nuk shkoj të pakten nga jo që diu nga ana e Parti Socialiste, në anë nuk ndërton dhe një dërbati që unë do flasë, pas taj do të sulmo njëri berishën, po foli këtë do e sulmo këtë, në anë nuk kishtë këshu gjërash. Aqë më tepër që nuk kishtë asë një loj element pregatitje dhune për të goditur deputetet e opozitës në të ko. Ndërko, më mbrapa, do më thënë, mardhenet me ramën nuk janë thjeshtë qështje për drejtimin e ti radikal, do më thënë, debati që unë kam pasu me ramën. Për jashtimin të uaj. Ajo është fundi, mirë fjallë, për jashtimin, do më thënë, debati me ramën, do më një ishte për regullat e lojës në përgjësi rama nuk i pëlqen të regullat e lojës. Ne kishim një statut i cili kishte rrët ku ka atë rama, kishte 15 vjetë që ishte pregatitur. Unë, në mund, në atë kohë kisha 10 vjetë, se për të në të jashën nga bërantarë, kërë e ndabë mëndjen nga Gjermania që do mere me politikë, përfundimisht, do më thënë, dhe kishim një statut të përpunuar i cili kishte tentuar gradualisht i afroj statutet të partive social-demokrate përëndimore. Dhe Shqipëria ishte bërë antare internacionalis e socialiste dhe të ndonë dhe të bëje antare e PSOS. Dhe një nga, dhe më dhënë, një nga elementet kresor të statuteve ishte meritokracia një dhe përsaktimi e regullat. Që mos ndalemi gjatë, këtë ose. Mirë. Që të hecim pak më shkëtë. Dojë të shpjegoja që me ramën nuk është qështje vëtë me radikalizmi. Dhe ramën nuk pëlqen dhe regullat e lojës. Dhe unë me ramën në mund gjithë mund këte i kam kërkuar. Që në qëfëse ti përsakton regullat loje, përse cilin nga ne, që ke gjetur këtu, apo të sigurisht i do të rritosh me stilin të ndë, por regullat e lojës, sepse nuk duhet të ndërtojmë një parti, e cila rrinë në rrjesht për të pasur mirë me kërëtari, dhe nuk i di regullat e lojës, që duhet të di se cili qëfar duhet bëj, sa peshon dhe pasajt vendosin raport të drejt me disë kontributeve dhe përfitimeve. Zotë Islami, ne jemi në fund, po ndua t'ju drejtoj pëtjen e fundit dhe për të bërë edhe një analist fundit. Një parlament tani në të cilin shohim të tjera figura, si që është Zotë i Kujtim Gjuzi, apo Rudina Idari, apo dhe personat tjerë të cilët po erdhëm në parlament, Zotë i Gjuzi, sepse Rudina Idari nuk pranoj që të dërzon të mandatin e deputetes, po si kujtim gjuzi e të tjerë, që ndodhe në parlament me vëndes e temi të zëvëndësuara. Qëfar cilësi e ka parlamentit ani dhe si e shikni situatën si do të shkoj me këtë ullien në tryezën e reformës e zgjedore, qëfar parashikoni në një të ardhë më shumë tafërt me i detë dhe eksperiencën tuajnë politikë se do të ndodhë. Me të një lutëm shkojnë një shtjemi në fund. Do frasë, thash di qka më parë, cilësia e parlamentit ka rënë shumë dhe nuk do të mene me ema konkret, nuk më shkon me formatin dhe me të të mene me ema konkret, por cilësia e parlamentit ka rënë shumë. Ka rënë cilësia si përsa e përket formimit. 
pra e thënë në mënyrë negative, paftësia është element shumë i fort i mjaftë deputetve në parlament. E dyta nuk ka transparencë. E treta ka një mekanizm që quet mekanizm me nekinëve shumë beta, dhe më thënë mundohen të kenë mirë me kryetarin. Dhe qëfar ka ndodhë në Shqipëri? Në Shqipëri, parlamenti, majoranca, partit, qeveria, dominohen nga një njëri vetëm. Dhe gjithë njërëzit të rotullohen rrëth këti problemi. Dhe kjo ka bërë që të gjitha sistemet që kemi ndërtuar ne, dhe që të edhe mund të ndërtohen në të artëpën, në qofë se nuk zhjithet problemi i demokracisë së brënshme të partive, i demokratizimit të partive, do jetë shumë vështirë që të rrgullohet që është ja i cilësisë. Pra, Ky parlament është parlament me cilësi shumë të dobët, në të gjitha aspektet, është një që perceptohet jo parlament shprese nga publiku, jo një parlament që mund të zhidi halet, dhe po t'i gjosht, dhe më thënë, të gjithë njerëzit, qofë dhe në emisionet televizive të mgjezit, qofë në, dhe më thënë, nuk kanë më besim të këtë parlament. Dhe kjo reformë nuk e di se qëfar mund të sielit të re, kjo, dhe më thënë, e ka të vështirë në qofë se nuk rrgullohen partit politike, në qofë se nuk rrgullohen partit politike, të sjelja të cilisi në parlament që duhet. Sepse në Shqipëri janë përvuar sistem proporcional, majoritar, i përzirë, proporcional i korijuar, majoritar i korijuar të gjithë sistemet. A do të arrije të shkojt në zjedjet e regullta, apo mund të ketë zjedjet parakoshme? Me atë të qka ka kërkuar gjithmonë opozita, partja demokratike LSI, për një qeveri kujdestare, që do t'i parapri, apo me largimin Shohë, unë në më thënë edhe, pa mërësi se mund të egzageruar nga media, unë nuk jam magjistarë. Në më thënë, po të shikohet me vëmëndje qëfar ka deklaruar majoranca, qëfar ka deklaruar opozita, dhe qëfar po ndodhë në tereni shqiptarë dhe me nëndë kushet e Bundestagu Gjermanë, kam për shtypjen që në 2000, njësë të njëshin, do ketë ndryshim, do të shiet ndryshimi politikë si në pushtetin vendorë dhe në pushtetin qëndrorë. Po, do shiet kjo në përmjet dy zgjedet parakoshme, një zgjedet parakoshme dhe një zgjedet normale, këte kam përshirë të themë për këtë moment. Unë i falenderoj shumë, Zotë Islami, për këtë bisetë në studio. Falim derit.